হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন ভালো আছেন আজকে কিন্তু শুক্রবার আর পুরো দুদিন বাদে কিন্তু আমার আপনাদের সঙ্গে কিন্তু আবার কথা হচ্ছে আমি কিন্তু এখন বারান্দায় রয়েছি বুঝতেই পারছেন হয়তো আর যে ফুলটা ফুটছিল না আমি আগে দেখিয়ে দিই এই দেখুন কীরকম আস্তে আস্তে ফুটছে আর এই দিকেও সম্ভবত একটা ফুল হচ্ছে আর এই দিকেও এই পাশেও একটা হচ্ছে আর কি আর যে গোলাপ চারাটা কিনে নিয়েছিলাম না সেদিনকে না লাগানো হয়নি জানেন তো মানে একদম মানে টাইমই করে উঠতে পারছি না যে এটা টবে লাগাবো তলায় মাটি দেওয়া আছে বা কিস না হলে তো মুশকিল হয়ে পড়তো আর কি আসলে বলছিলাম না যে মানে টবটা থেকে পুরো মাটিটা বের করাই মুশকিল গাছ পোতা অত বেশি সমস্যা না আর কি কিন্তু সব মাটি বের করে সার মিশিয়ে অতটা সময় আর কি এই মুহূর্তে অ্যারেঞ্জ করতে পারছি না আর কি দেখি আজকে দুপুরবেলা যদি সময় পাই আর কি দুপুরবেলা মানে ওই তিনটে চারটে আর কি ওই টাইমে যদি সময় করতে পারি তাহলে লাগিয়ে ফেলবো আর এই ফুলটা বেশ ভালো হচ্ছে চলুন ঘরে যাই আরেকটা কথা হলো এখন কটা বাজে বলুন তো এই সাড়ে ছটা কি পঁয়ত্রিশ এরকম হয়তো বাজে আমার কিন্তু স্নান টান সমস্ত হয়ে গেছে আর খাবার দাবার সমস্ত বানানো হয়ে গেছে আমি এখন একটা জায়গায় বেরোবো আপনাদের সঙ্গে তো সমস্ত কিছু শেয়ার এখনো করা হয়নি মানে দুটো দিন আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম আমি তার দরজাটা বন্ধ করে দিই আর ওর বাবা কিন্তু নাইট নাইট ডিউটি বসে বাবা কিন্তু মর্নিং ডিউটি কিন্তু চলে গেছে ছটার আগেই তো বেরিয়ে যায় আমি উঠেছি সাড়ে পাঁচটা আমার উঠে উঠে সমস্ত বানানো হয়ে গেছে আর এই দেখুন পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে পুজো টুজো সমস্ত দেওয়া হয়ে গেছে ঘুরি টাইম টাল দেখে নি এই যে দেখুন প্রায় পনেরো সাতটা বাজতে চললো আর এই যে রুটি আমার বানানো হয়ে গেছে এই যে রুটি বানিয়ে ফেলেছি আর এখানে দই আছে কলা আছে আর মাছের ঝোল টোল মাছের ঝোল ডাল সমস্ত কিছু ফ্রিজে রয়েছে করা আর এখন এই চারটে বাদাম কষা ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছি চারটে বাদাম খেয়ে নেব আর ছাতু শরবত খেয়ে নেব শীষের দিন কিন্তু এখনও ঘরে ঘুমাচ্ছে ওই দেখুন শীষের দিন এখনও ঘরে ঘুমাচ্ছে ওকে তুলতে হবে ওকে নিয়েই আমি বেরোবো কোথায় যাচ্ছি কি ব্যাপার আপনাদের সঙ্গে আমি পরে একটু টাইম নিয়ে শেয়ার করে দেবো কারণ যেহেতু একটু ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছি আর কি এখনই মানে এত ব্যস্ত হয়ে দেখলেন শুধুটা কাটলো এখনই এত ব্যস্ত হয়ে মানে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি না আমি একটুখানি মানে একটু সময় নিয়ে বসে যখন ধীরে সুস্থে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো তখন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর হলো এখন আর বেশি কথা বলতে পারবো না পনেরো সাতটা প্রায় বাজে চললো চলুন শিশুন্দুকে উঠিয়ে আমার সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে এখন কিন্তু পনেরো পাঁচটা মতো বাজে জানেন আর এই আধা ঘন্টা হয়েছে খেয়ে দেয়ে উঠেছি কেননা বললাম না সকালবেলা বেরিয়েছিলাম এসেছি তখন কটা বাজে ওই দেড়টা মতো বাজে এসে বারান্দাটা ঝাঁট দিয়েছি তারপরে সামনে বারান্দাটা মুছেছি সকালবেলা এগুলো করার সময় পায়নি আর কি সেই কারণে আর করতে পারিনি এসেই নিশ্চিন্তে এগুলো করলাম ব্যস্ততা ছিল বেরোনোর সময় ওই কারণে আর করতে পারিনি একদম এসে ওগুলো করলাম করে শ্যাম্পু করে স্নান করেছি তারপরে ভাত বসিয়েছি সকালবেলা তো খালি রুটি এটাই নিয়ে গেছিলাম আমার ওর পাপার জন্য রুটি করা ছিল তো সেই কারণেই আর মানে ভাত ভাবলাম এসে করব সেই কারণে আর করিনি জামা কাপড়গুলো সব তুলে নিচ্ছি দুদিন ধরে পড়ে আছে আর ওদিকে ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় কাঁচা হচ্ছে ওদিকে এবার সেই কারণে তো এগুলো খালি করে রাখতে পারে এত গরম পড়েছে মানে সে আর কি বলবো একটু বৃষ্টি না হলে হচ্ছেই না কালকে সন্ধ্যেবেলা দু একটা বৃষ্টি পড়েছে জানে দু একটা বৃষ্টি পড়লে তো হবে না আর জানেন এই যে সোমবার দিনকে আমরা গেছিলাম ইয়েতে এই যে এখানে যে বাজার কলকাতাটা আছে সেটা এখান এই এই প্যান্ট দুটো তিনটে প্যান্ট কিনেছি শিশেন্দুর জন্য এই একটা কিনেছি ধুয়ে দিয়েছি এগুলো নিয়ে আসার পরে আর এই একটা কিনেছি আরেকটা রয়েছে মানে ওটা আজকে পড়েছে আর কি আরেকটা গেঞ্জি কিনেছি সেটা আমার সঙ্গে গেছিল সেটা পড়ে গেছিল আসার পরে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছি কাস্তে আর কি পরে যখন শুকিয়ে যাবে তখন আপনাদেরকে আবার দেখাবো ভাবছিলাম একটুখানি ছাদে যাবো তারপরে ওর পাপা শিশুদুকে দিয়ে এসে শিশুদুকে দিয়ে এলো ডান্স ক্লাসে ও ডান্স করে ছবি এঁকে একবারে ফিরবে তো সেই কারণে চারটে থেকে ডান্স ক্লাস ছিল একবারে ফিরবে তো বাবা জিজ্ঞাসা করলাম এসে ছাদে গেছিলো বলছি কিছু একটুও হাওয়া দিচ্ছে না কি করবো আর গিয়ে এত গরম আমার কাজের দিদিও এখন আসবে জানে সকালবেলা ছিলাম না তো আসতে পারিনি 
এখন আসবে এখন এই সন্ধে সাড়ে ছটার মতো বাজে আমার সন্ধে রন্ধে সমস্ত দেওয়া হয়ে গেছে দেখুন এই যে আর দাঁড়ান কটা বাজে দেখিয়ে দিচ্ছি এই সাড়ে ছটা প্রায় হবে ওদিকে চলুন ওয়াশিং মেশিনে আমার কাঁচাটা হয়ে গেছে গিয়ে মেলে দেবো এখন আপাতত এরকম থাক আমাকে কিন্তু এখন চলে যেতে হবে রান্নাঘরে কেন বলুন তো এখন মাছ রান্না হবে মানে রাতে রান্নাটা হবে চলুন রান্নাঘরে নিয়ে যাই আপনাদের এই কিং কিং ফিশটা নিয়ে এসছিলো না এটা আমি কটার দিকে আড়াইটের দিকে মনে হয় বের করে রেখে দিয়েছিলাম এতক্ষণে মনে হয় বরফ কেটে গেছে এই মাছটা রান্না হবে আর এখানে একটু দই নিয়ে নিয়েছি দইটা ভাতের সঙ্গেই খাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তখন আর খেতে ইচ্ছে করেনি তাই খাইনি এটা এখন খেয়ে নেব খেয়ে নিয়ে মাছটা রান্না করা শুরু করে দেব কি বলুন তো সকালবেলা করে তো থাকছি না এখন সে কারণে রান্নাটা মানে এইসব মাছ মাংস যাই বলুন আর কি যেগুলো মানে বেশি সময় লাগবে আর কি সেগুলো সেরকমভাবে করা হয়ে উঠছে না আর কি সেই কারণে এই রাতটাই বেছে নিয়েছি এখন রান্না হবে এখন খাবো আর কালকে দুপুরের জন্য রেখে দেব কালকেও এভাবেই করেছিলাম কালকে সন্ধ্যেবেলায় একটা রুই মাছ রান্না করেছিলাম সেটা রাত্রিবেলা খেয়েছি আর দুপুরের জন্য রেখে দিয়েছিলাম ওটা ভাত দিয়ে খেয়েছি আর কি আর যাওয়ার সময় তো রুটি নিয়ে গেছিলাম সেটা দেখালাম আর আপনাদের কিন্তু বলা হয়নি যে সকালবেলা আমি কোথায় গেছিলাম কি ব্যাপার আমি একটুখানি অ্যাকচুয়ালি সময় নিয়ে বলতে চাইছি আর কি যে আপনাদের সঙ্গে ধীরে সুস্থে সমস্ত কিছু শেয়ার করবো সেই কারণেই মানে এখন আর কি বলা হয়ে উঠছে না কেননা এখন সাড়ে ছটা বাজে সাতটার সময় শিশেন্দুকে ড্রয়িং ক্লাস থেকে আনতে যেতে হবে কাজে বুঝতেই পারছেন কতটা ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছি মানে মাছটা যতটা পর্যন্ত এগিয়ে রাখা যায় আর কি কেননা ওর পাপা আবার খেয়ে নাইট ডিউটি বেরোবে কিন্তু আবার শিশেন্দু কি বলুন তো এসে সেরকমভাবে রেস্টও করতে পারেনি মানে ওই পাঁচ দশ মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল এদিকে রান্না করতে করতে মানে যতটা টাইম হয়েছে আর কি ওই পাঁচ দশ মিনিটের জন্য একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল আর কি এদিকে ভাতটা হচ্ছিলো এই কারণে তারপরে জোর করে উঠিয়ে খাইয়ে চারটের সময় ওকে পাঠানো হয়েছে হলো ডান্স ক্লাসে তারপরে ওখান থেকেই মানে ওই একই সঙ্গে আর কি ইয়ে করে ড্রয়িং ক্লাসটা করে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত থাকে আবার সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকে আর কি দুটো মানে জোড়া ক্লাস থাকে আর কি করে একবারে আসে সাতটার পরে ফেরে আর কি আমি যাব আনতে যেহেতু ওর পাপার নাইট ডিউটি রেস্ট করছে বুঝতেই পারছেন কতটা ব্যস্ততায় আছি আর কি মানে আপনাদের সঙ্গে কথা বললেও কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি রয়েছে যে মাছটা যতটা পারি ততটা মানে পুরোটা আর কমপ্লিট করতে পারবো না কুড়ি পঁচিশ মিনিটে মানে মাছটা অন্তত ভাজাও যদি হয়ে হয়ে থাকে এসে আমি বাকিটা শেষ করব আর কতটা ভাত আছে কি আছে দেখে তারপরে আমি ভাত বসাবো রুটি মানে খেয়েছি আর রাত্রেবেলাও ইচ্ছা করছে না তাছাড়া এত গরম লাগছে এত গরম লাগছে মানে এখানে রান্নাঘরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না মানে আমি বারে বারে ফ্যানের ওখানে যাচ্ছি আর এখানে এসে এসে কাজ করছি এইভাবেই করছি যাই হোক চলুন করতে তো হবেই যেভাবে হোক বসে থাকলে তো হবে না খেতে তো হবে চলুন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আর খুব বেশি সময় নেই বেরিয়ে পড়তে হবে রান্না কিন্তু আবার মানে ওই এক লটেরই মাছ ভাজা হলো সেকেন্ড ওই দেখুন 
সেকেন্ড লকটা দিতে পারিনি এইদিকে সেইভাবেই পড়ে রইল অর্ধেকটা আর এখানে যে তেল পড়ে রয়েছে মাছ কিছুটা ভেজেছি চলুন আর দেরি করা যাবে না ফ্যান লাইট সব বন্ধ করে দিই চলুন বেরিয়ে পড়ি এত গরম লাগছে যে কি বলবো চলুন তাহলে যাই ওকে শিশন থেকে নিয়ে আসি দেখছেন কিভাবে ঘামছি শিশনদুকে নিয়ে আসি তারপরে আমার কথা বলতে চাই শিশনদুকে নিয়ে কিন্তু বাড়ি চলে এসেছি আর ওই দেখুন বসে রয়েছে আর এত গরম গায়ে জামা কাপড় থাকবে না এটাই মানে গায়ে জামা কাপড় থাকবে না এরকমই দেখতে পাবেন আর কি বাজে হলো সাতটা পঁয়ত্রিশ এই যে ওর বাবা ঘুমাচ্ছে তো আগেই বললাম আর কি করেছে জানেন এই যে চিপস কিনে নিয়ে এসছে ওই জন্য দেখেছেন আবার দেখাচ্ছে আপনাদেরকে আর এসেই খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমি বলছি আগে দুধটা খা তারপরে করবি যাই হোক এই সময় মানে অনেক বলে কয়ে মানে রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে এসে মানে জোর জবস্তি করে কিনলো আর কি রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে নিয়ে এসছে আগে দুধ খাবি তারপরে দেখা যাবে আগে তো দুধটা খাওয়াই তারপরে দেখছি আর কি ওদিকে তো আমার মাছ রান্নাটা তো জানে নিয়ে অর্ধেকটা ভেজেছি অর্ধেকটা পড়ে রয়েছে তাড়াতাড়ি করে সারতে হবে ওকে দুধটাকে খাইয়ে নিই তারপরে মাছের এদিকটা আসবো না হলে কুটো এদিকে দৌড়ে দৌড়ে পারবো না আর হলো মাছটা মানে একদিকে ভাজা হতে থাকবে আর একদিকে দুধটা খাওয়াবো না হলে মানে দুটো একসঙ্গে হবে না আর কি আমরাও তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার শুয়ে পড়তে হবে ভোরবেলা উঠতে হবে ওর পাপা আবার খেয়ে বের হবে বলছিলামই তো আপনাদের আর কি তো চলুন আগে এইসব কাজকর্মের ব্যবস্থাগুলো সেরে নিই ফ্যান চালিয়ে ওপরের ফ্যান চালিয়েও 
কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না যাই হোক আমি কিন্তু এখন চলে এসেছি শিশুদের স্কুল ড্রেসটা দেখা দেখানোর জন্য ও বাবা কিন্তু স্কুলের ড্রেসটা কিনে নিয়ে এসছে কিন্তু কি বলুন তো ছোট হয়েছে এক দু সাইজ এক সাইজ কি দু সাইজ যদি বড় আনতো তাহলে ঠিকঠাক হতো এই দেখুন এইটা হলো প্যান্টটা